Oh là là, mais c'est vrai qu'il fait bon, c'est cool. Et il faut que la voiture soit forcément en charge pour faire ça Ah non, 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 pas nécessairement. Il faut juste que ta batterie ait un niveau de charge supérieur à 20%. Si monsieur est économe et frileux, il peut mettre les sièges chauffants. C'est là. Ça consomme 5 à 10 fois moins que le chauffage. C'est parti pour une démo grandeur nature. C'est parti. 1. Je me mets en mode hybride. Ok. 2. Je rentre la destination dans la nave. Et là, tadam, c'est toute la magie du système qui s'offre à toi. En fait, je t'explique. La nave connaît le profil et les limitations de vitesse des routes qu'on va emprunter. Donc, elle va en permanence déterminer lequel des deux moteurs, thermique ou électrique, ou les deux, hein, elle va utiliser pour aboutir à la consommation la plus faible en fonction euh, du niveau de batterie de départ. Et tout ça sans rien faire Sans rien faire. Mets ta ceinture. Oui. En gros, la voiture privilégie l'électrique en ville et le thermique sur la voie rapide. C'est pas con, hein. Et c'est pas tout, regarde, t'as aussi la fonction e-save. Ben c'est quoi ce truc Une petite réserve d'électricité pour rouler dans les zones à zéro émission, par exemple. Et donc Bah ben, regarde, je décide que je veux conserver 10 km d'autonomie électrique, pour quand j'en ai besoin. Eh bien, le système me garde cette énergie électrique sous le coude. Comme ça, je suis jamais à court de courant. Bah ben, c'est pratique, en effet. Et c'est quoi, là, le petit bouton B, là, sur lequel tu viens d'appuyer Alors ça, j'adore, Pierre. C'est toute la philosophie de la conduite en hybride. L'anticipation. Tu vois, ma conduite, elle est hyper fluide. Pas d'accélération brusque, pas de freinage au dernier ah. moment. Oh, ça, c'est vrai que c'est hyper, hyper fluide. Par contre, ça, ça me dit pas ce que c'est que ce petit bouton B. B comme break. En fait, c'est comme un gros frein moteur qui fait que tu récupères de l'énergie quand tu lèves un peu le pied. Si tu anticipes bien, t'as même plus besoin de freiner. Et t'économises tes plaquettes. Et alors, du coup, pour recharger ta voiture, tu la branches comment Tu la branches euh, n'importe où <rire> Alors ça, la suite au prochain épisode, Pierre. Il faut que je travaille un petit peu. Hein. J'ai rendez-vous avec un client. Comme pour mon smartphone, alors euh, Exactement. Alors ça, c'est aussi facile. Temps de recharge, moins de deux heures. Là, ça va vite. 